السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد ان شاء الله نكون فيه مع بعض وننتفع فيه بالكلام اللي هنسمعه قصتنا النهارده بسرعه كده قصه رجل كان جالس على شاطئ من الشواطئ وفوق هذا الشاطئ وكان شاطئ بتاع نهر كان في كوبري وهذا الكوبري الناس بتعدي وتروح وتيجي عليه وهذا الرجل جالس عشان يصطاد فجاه لقى حد وقع من منتصف الكوبري مش من الكوبري يعني نط من فوق او ما الى ذلك لا لا حد بيقع من منتصف الكوبري طبعا الراجل هيعمل ايه تتوقعوا يعمل ايه ساب كل حاجه وطلع عشان يجري وينقذ هذا الانسان اللي وقع من الكوبري يا دوب انقذ الانسان وحطه على الشط وقعد يعمل له اسعافات اوليه وكده فوجئ بحد تاني بيقع ساب الراجل وجري على البرد على الميه وانقذ واحد وهكذا قعد فتره طويله جدا كل شويه حد يقع وهو يروح ينقذه ايه النتيجه نتيجة انه وصل لمرحلة ان هو مش قادر خلاص قواه خارط عضلاته مش قادرة مستحملة سباحة وعوم ويشيل ناس وينقذ اطفال وينقذ ناس كبار وكذا وكذا الى ان وصل لمرحلة انه خلاص مش قادر نزل ينقذ اخر واحد هو نفسه ما قدرش يشيل نفسه وغرق بنفسه عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لحضرتك ان احيانا تعاملنا مع الامور بيبقى خطا، تخيل حضرتك لو هو طلع فوق الكوبري شاف الخطا اللي في الكوبري ايه؟ وانقذ الناس، وضع يافطه، حط طوبه، وقف بنفسه، عمل اي حاجه، جاب حد وحاول يقفل هذه الفجوه اللي الناس بتقع منها، كان الموضوع كله خلص، ولذلك دايما بنقول يا جماعة عالج السبب ولا تعالج النتيجة قواعد مهمة جدا لازم نعرفها مع بعض النهاردة القاعدة الأولى عالج السبب ولا تعالج النتيجة لو حضرتك لقيت الناس بتقع من كوبري اطلع شوف فين الفجوة دي أو فين الثقب ده اقفله وينتهي الموضوع قاعدة ثانية برضه وهي لا تقتل البعوض ولكن جف في المستنقعات البعوض بيتجمع على المستنقعات والأراضي الرطبة جف في المستنقعات دي شيل منها هذه الرطوبة عشان هذه أو هذا البعوض يمشي منها هتلاقي بعد المكان ما يبقى جف البعوض هيمشي بيتر دراكر الكاتب المعروف كان بيقول حاجة مهمة جدا كان بيقول لك الشخص الناجح هو الذي يفعل الشيء الصحيح وليس الذي يفعل الشيء بشكل صحيح قصتنا بالظبط الشيء الصحيح انه كان يقفل الفجوة مش انه هو يروح ينقذ الناس طب ما انقذ الموضوع عالج الموضوع جف في المنابع عالج الامور من جذورها وده كان هو الحل الامثل والحل المطلوب مطلوب منك دايما تتصرف تصرف صح كمان بنقول يا جماعة دايما دايما نحط في دماغنا القاعدة دي وهي قاعدة ايه ابدأ بالمهام الصعبة وستنقضي المهام السهلة وحدها يعني ايه؟ يعني لو كنت عالجت الكسر ده او الكوبري ده وصلحته كان بعد كده انقاذ الناس او الامور اللي بعد كده او الامور المحتاجه بعد كده كانت هتنتهي، فدايما ابدا بالمهام الصعبه وستنقضي المهام السهله وحدها. واخر قاعده عاوز اقولها لحضراتكم ودي قاعده مهمه جدا حتى احنا بنقولها عندنا بمنتهى البساطه. اعمل بذكاء ولا تعمل بجهد، شغل دماغك، اهم من الشغل تظبيط الشغل زي ما احنا بنقول. اتمنى تكون رساله وصلت اتمنى يكون في نفع اترككم في رعايه الله وامنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته